Muy buenas amigos y amigas de YouTube. Aquí Mr. Jonathan y vamos a jugar a Crystales. Y en el episodio pasado exploramos el museo. El... Bueno, primero visitamos las claves para pasar a la bodega. Al último piso de la bodega. Y nos encontramos con que Ralus y una mensajera de la emperatriz del tiempo bueno, más bien descubrimos un complot entre Ralus y una y una sirvienta de la emperatriz bueno, más bien mensajera por así decirlo y después de eso nos enfrentamos a a un Wagat, el la cual eh, se cura con el fuego y es débil al agua, ya que el fuego es su elemento de por sí. Y sí, sus portales de brea pueden aturdir a su oponente y con su zambullida aérea puede quemarlos. Después de enfrentarnos a esta bestia, Encontramos con un papel quemado, el cual resulta ser una carta de amor de Lucio hacia Prani, siendo esta última prisionera en el museo, pero gracias a que Lucio tenía las copias, las llaves de respaldo en detrás de uno de los cuatro, logramos sacarla de ahí, pero no sin antes enfrentarnos a unos insectoides los cuales sí tienen más pinta de mini jefes que de enemigos normales ya que no se les puede bajarle la defensa no se les puede causar problemas de estado y no se les puede escanear lo cual los hacen especiales y ese capullo pueden ser alguna de esas dos bestias y bien empieza lo que bien acá hemos logrado rescatar a Plani y ahora vamos derechito a la academia para así pedirle que le den una, que nos tomar presa las herramientas para rojo de parte de Oropen y sí en la academia parece que aquí en el futuro no hay nada, pero en el presente. Pues sí, ambas están, ambos están estudiando tanto la elemental como la natural. Y en el pasado, bueno, son unos niños. Y ahí está. Otro estudiante, Abedul. Vaya, como que, como Wilhelm. Bueno, vamos a mirar en el pasado para ver. No hay nada en el presente. Sí, en el futuro tampoco. Ah, es gracioso como hace que su más escriba sola en el futuro. Interesante. Bueno, démonos de distracciones y entremos a la academia. Y listo, aquí tenemos un bueno, vamos a ver de qué se trata todo esto. Por curiosidad, voy a mirar esta cosa. No, no hay nada interesante. Sí, algo me dice que más tarde lo, lo averiguaremos. Nos servirá para más tarde. Bueno, mira, en el pasado, de pronto hay un cofre oculto por ahí. No. En el futuro, bueno, voy a mirar en el futuro por este lado. A ver si hay algo que me pueda interesar. No, vaya. Toda la sala libre, ya congelada. Todo ese hielo encima. Y ahora sí, sin más rodeos, vamos a hablar con Orofel. 
Master oh, Greenhelm and some newcomers. What brings you to me? It's good to see you too, Orpen. We just spoke to Lucio. He said you had some tools for us? Ah, those tools he asked me to acquire were for you. Here they are. It wasn't easy finding anything of Sindarian make out here, you know. Y conseguimos las herramientas cinderianas. Luckily for you, I'm something of an expert in the matter. I have a lot of connections. I'm a lot more than just an expert on the ancient Renan, you know. Wow! Thank you, Mr. Oropen. Let's hurry up and take these back to Mr. Rohan. I'm sure he'll be delighted. Oh, keep up the tools prove helpful. Also, don't let Lucio forget. He owes me a favor. Este <laughs> Oropen. En fin, vamos a ir a un está Rojo a entregarle las herramientas. Aquí está Rojo. Aquí tiene las herramientas que necesitas. Hello, Mr. Rojo. We couldn't find your stolen tools, but we managed to find you some new ones. Where did you find these? They're of Sindarian origin and very high quality. A través del tiempo no, no va a ser que no es. Así como con lo de los planos de una máquina para Adri y cosas por el estilo. My bond. Let's go take a look at it. Great. We'll meet you in the cathedral beneath the salt mines. De acuerdo, Wilhelm. Nos vamos a la catedral. Y de paso vamos a ir a hablar con la madre superiora. Oh my, that poor mural really got smashed up. Wait a moment. Have you seen this mural before, Miss Spooky? Have I? Oh, yes, I have. Yes, 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 yes. I, I saw it before. Be, 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 before. And there was a tall bird, 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 bird lady, too. A tall bird lady? Wait a second. Do you mean Ross? Yes. No? I... I'm sorry, dearie, but, but, but my memories are still all fuzzy. How very interesting. Let's keep an eye on this. Mm, como dice Boki, bueno, pues... Puede que este, lo, este caso, o, lo del vitral roto, haya sido ocasionado por Ralus. En fin. Ahora sí, vamos a hablarle a la madre superiora. Antes de nada. Oh, Master Wilhelm. Welcome. What can I do for you? Sorry to disturb you. I was hoping you could take a look at something. Oh, where did you find this book? Do you recognize it? I do. This was Gladys's diary. But I thought it had been left to Arvo and Irva, the twins. Eso de parte, ese par. The twins? Indeed, that's why I wondered where you found it. I assumed they would have kept it safe. We found it inside the museum, destroyed. I see. And you found it burned? What is it? It's Arvo and Irva. I'd heard they were asking about the forbidden collection at the university, specifically about the unknown arts. The unknown arts? Forbidden magic, necrotic magic, magic that plays with the life force of others, binding it to use in twisted ways, like bringing the dead back to life. Why would they try and burn it? A sacrifice, perhaps? A powerful connection to a powerful spirit? Or just to change its appearance. More importantly, how do we open it? 
only in a very peculiar way. You need Gladys's ring to open it. Gladys never preferred traditional methods. I would suggest you look at the university. Maybe you can find some clue as to what they might have learned. That's not much to go on. It's all we have. Thank you, Mother Superior. I hope you manage to find what you're looking for, Master Wilhelm. Yeah, but though. Hi. Y ahí se actualiza la misión secundaria de ese diario. Y ahora sí, vamos a hablar con Rojo. Ooh, you were right. Someone did quite a number on this thing. Do you think you'll be able to repair it? I told you before, girl. I can fix anything. Not that I doubt your skill as an artisan, but this mural is special. You may be able to fix the physical structure of it, but the colors that make up the images are no ordinary dyes. They require certain rare minerals. They are quite hard to get. Hmm, I see. Yeah, that might pose a small problem. It'll be okay. You can leave that part to us, Mother Superior. Are you sure, Master Wilhelm? It is a dangerous journey. I'm sure. Wait for us here, Rojo. We'll bring you back the minerals for the dyes. Maestro, what did you just agree to? North of here, there's a place called Rainbow Lake. It's a collection of mineral springs with unusual magical property. We can get the minerals we need for the dyes from there. But the only way to get to the lake is via the river. So, how do we get there? What about asking Paulina? When she got us across the ocean, how much trouble could a river be? Wow. Did you take your brain out of storage just for this occasion? Yeah, yeah. Get a step stool and come say that to my face sometime. Este <laughs> Christopher, Christopher y Wilhelm sí que chocan, se chocan bastante. Let us go ask Paulina then. Oh, ah, tenemos una, una botella de agua vacía. En fin, vamos a preguntar a Paulina, pero no sin antes ir hacia la Universidad de Nevatulina. Para buscar el anillo de Gladys. So we are looking for clues. Yes. Yeah, if you see a large box labeled clues, that'll be it. Let's search around. No te sé ese sarcasmo de parte de Wilhelm. En fin, vamos a mirar. What's this? A projector. Could be worth watching. Not in its current state, though. Matias? Leave it to me. Okay, así como lo hicimos en la casa de Wilhelm. Perfect state, as expected. Let us return it to the present. Como lo supuse, podría servirnos en un futuro. Y ese es el momento. A hologram. A recording from the past. Of Gladys and the twins, it appears. Ese Christopher es impulsivo como siempre. So there you go. Do you have the ring? Huh? It appears it's been partially corrupted. Where did you put the book, Irva? I hid it in the museum, idiot. No one will look for it there. Are you sure? Pretty sure. Besides, after I burned it, it looked like every other piece of old trash. What about the ring? You'll love this. What? You know the statue in the middle of the plaza? Obviously, I stuck it in a small hole under one of the pillars. No one is going to find it there. Nice. Wait, we left this thing on. The projection ends there. So the ring is in the statue in the middle of town? That doesn't seem too difficult. Let us go, friends. Okay. Ahora vemos la utilidad de este programa. Nos vamos a esa estatua que está en el medio del pueblo, de, del pueblo o ciudad o como se llame. Y sí. Parece que esos gemelos fueron los que 
quemaron ese diario. Y sí. Y bueno. Por ahí. Y conseguimos el anillo de la matia de la matriarca. Y conseguí y se abrió el libro con el sello. Ok, ahora sí, nos vamos a, de nuevo a la catedral. Ah, pero esta vez... Ah, ah, pero antes voy a ir a darme por si tan mosca. Y ahora sí, vamos a hablar con la madre superiora y a informarle que abrimos el diario. Master Wilhelm, did you manage to find a way to open the book? Indeed. We found the ring and managed to open it. Wonderful. But could I trouble you with something else? Of course. Could you give me that book, please? Huh? That book is the last memory of my dear friend Gladys. I would like to keep it in honor of her. I suppose it's for the best. You can have it. Oh dear. Thank you. I want you to have this. Perhaps you'll find greater use for it. Y con eso conseguimos el sello de, Pe de Neva Tulira. Digo, el sello de Tulira, que diga. <ríe> I guess that's all we're going to learn from the book. Yes. Let's resume following our other priorities. Ok, y con eso ya se da por concluida esta misión secundaria. Y por supuesto vamos a darle el anillo de Tulira a Wilhelm, aunque, bueno, por curiosidad voy a mirar si... No, no, hay, no es para Crystal, sino para Wilhelm. Aumenta el ataque y la velocidad. Y sí, compensa un poco lo de... Las botas. Y sí, ahora sí, vamos a hablar con Paulina. Y listo. Ahora sí. Vamos a pedir, a, a, pedir, a, a pedir un favor a Paulina para que nos ayude a cruzar ese río para llegar, para así poder conseguir ciertos cristales. Oh, hello, my darlings. How are you enjoying the mountain air? Oh, I don't suppose you bought any new clothes while you were in Nevitalira, did you? Oh, no. We um, ran into some problems, actually. Would Do you mind doing us another favor? Anything for you, my little peach. We have to travel down the river to reach the Rainbow Lake. Hmm. I don't think I could make it past the mountains. At least not anytime soon. But it's just a river, you said? Maybe you can use my shoe. It's big enough to carry you and exquisitely made, so it won't weigh you down. Wow, el zapato mágico de Paulina. 
Make sure to bring it back, though. I do hate to lose anything stylish. Thanks, Paulina. Oh, and one other thing. Do you happen to recognize Buki here? She seems to have lost her memory. Hmm, let me look at her. Oh, hello there, there, there. Good, 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 good morning, sweetie. Aren't you a lovely one? I've never seen one of our kind dressed so nicely. Me imagino que los testigos tienen como su su personalidad, digamos. Unfortunately, as you can see, I'm not in any condition to be putting out refreshments. She seems familiar, but I'm sorry, my darling. I honestly can't remember much. That's okay. Thanks anyway, Miss Paulina. Everyone. Let's go try out this shoe. De acuerdo. Ya sabemos por dónde probando. Wow, qué casualidad. Justo aquí mismo. En donde está. Ven esa bandera que parece como si fuera de un barco velero. Seems like you can use the shoe here. Do you want to use it? Sure. Y ahí tenemos el bote zapatilla. Vaya. De cosas, ¿no? Muy útil para explorar. Ah, por aquí es. Y ahí está nuestra embarcación. Antes de ir a este lugar, voy a ir por el cofre. Un anillo de ámbar. Veamos. Ah, me equivoqué. Me estaba equivocando el botón. En fin. Anillo de zafiro. Voy a probar con Crystal. Mm. Ninguno le conviene a Crystal. Ahora vamos con Christopher. No, le bajaría el ataque mágico. Lo cual no conviene. Y bueno, tampoco. Parece que el anillo de ambar va a quedar en en la bolsa de momento y sí, amigos y amigas llegamos a el lago arcoiris Y sí, parece que hay un tipo... Ah, como decía, parece que hay un tipo bastante peculiar. Ya lo veremos más adelante. Indeed it is. Technically, it's a collection of small pools formed by mineral springs, but they do overflow into one large lake later in the year. We'll need to visit each pool to collect all the minerals we need. Be careful though. These pools have some magical properties. Sometimes, when a talented time mage comes here, I remember when I first came here and... Never mind. Let's just go. De acuerdo, pero exploraremos este lago en el próximo capítulo. Si les gustó, no duden en darle un like, suscribirse si todavía no lo están, activar la campanita para recibir las notificaciones y, por qué no, compartir el video con sus amigos. Eso es todo amigos, aquí Mr. Jonathan y nos vemos la próxima. ¡Hasta luego!